ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਟੂ 3% ਈਚ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ 11% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਡਾਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਗੇਨ ਸੌਰੀ ਜੇ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਆ 1000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ 1000 ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 900 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ 1000 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 11% ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ 800 ਤੋਂ 1000 ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੇਨ ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਤਲਬ 100 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 900 ਪਾਉਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ 900 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 900% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100% ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ 80% ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 400% ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਆ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆ 90% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 900% ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ 90% ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ 900% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸੋ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵਨ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 100000 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਂਡ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸੈਪਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫਰ ਫਾਈਫਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹਨੂੰ 0.990010 ਜਦੋਂ 0.01 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਜੇ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ
ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਬਿਗਰ ਪਿਟਸ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਡਾਲਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 1% ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ 10 ਡਾਲਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਦ ਥੀਸ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਸੋ 10 ਡਾਲਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਆ 4 ਪਿਪ ਟਾਈਮਸ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ 0.25 ਲੋਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਹੋਵੇ ਮਿੰਨੀ ਲੋਟ ਹੋਵੇ ਬਿਗਰ ਫੁੱਲ ਲੋਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1000 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ 10 ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਰਿਸਕ 20 ਸੋ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵੀ ਡਾਲਰ ਲੂਸ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ 2% ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਡਾਲਰ ਟਾਈਮਸ ਪਿਪਸ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0.5 ਸੋ ਅੱਧੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ 0.25 ਲੋਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨਸ एवरीथिंग ਐਸ ਵੈਲ ਕਈਆਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਐਸ ਟੀ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੇਅਰ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 27 ਲੋਟ ਪਰ ਫਿਪ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਹੋ ਤੇ ਚੀਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੀ ਵਾਈ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 5 6 ਡਾਲਰ 7 ਡਾਲਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਲੈਸ ਮੋਰ ਲਾਸ ਰਿਵਾਰਡ ਐਸ ਵੈਲ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਚਰ ਕੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਨੀਵੇ ਆਫਟਰ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਇਸ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲੋਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਗੋਲਡ ਜਾਂ